Hi, guys. Can you see me and hear me? Se me ve y se me escucha bien. Ok, ok, también se me escucha bien, no se escucha trabajito. Bye. No. Ok, thank you so much. How are you? Veo que tenemos aquí a tres personitas, todavía falta que se vayan integrando. ¿Cómo están? Aquí ya, con ganas ya de descansar mañana. Yes, me too. <laughs> Me too. Uh, but today is Friday and the party now is. Um, usualmente no tenemos como clase los viernes, pero pues como hoy nos tocó iniciar martes, sí nos tocó tener clase viernes. Pero pues ya viernes casi sábado. <laughs> ya casi. Y yeah. bueno que sí no está lloviendo hoy. And today is not raining, of course. De hecho, llovió un rato, creo, en la tarde, pero de ahí no ha vuelto a llover. Lo cual me hace feliz porque a esta hora cuando está lloviendo no les escucho. <laughs> Ni ustedes me escuchan a mí. Cuesta. <laughs> sí. Uh, it happens when, when it's raining. Uh, más que um, yo tengo justo a la par la ventana, entonces se escucha bien fuerte el ruido cuando está lloviendo. Sí, es verdad. <laughs> yo he tenido que parar clases y decir como, no, esperen, me voy a ir a traer otros audífonos porque no escucho. So, um, I'm so glad that it's not raining today. But how are you? Are you happy? Are you exhausted? Are you mad or something? Guys, can you hear me? Bueno, yo no los veo. Espérenme que se me abrió una pantallita del antivirus. Ok. ¿Qué es esto? Over status memory, quick random pattern. No sé qué es, ¿cómo lo cierro? <ríe> bueno, no sé qué, no sé qué era, era algo del antivirus, pero le dice raro. <ríe> Ojalá que no vaya a ser algo grave. Okay. Uh, hey, but you are integrating all the others. I'm so glad to see uh, that you are here, that you are ready to the last class of this week. Um, we are like about to finish um the first week and the one in second and sections of the platform. Don't forget it. También vamos a acabar esta parte de, de la primera semana de clases, pero también la sección 1 y 2. Así que no se les olvide que a más tardar hoy a la medianoche tienen que haber terminado sección 1 y 2 de la plataforma, que son los correspondientes. Permítanme. A mí me sale que, que tengo internet inestable, pero ustedes me escuchan bien. Sí, se le escucha bien y se le ve bien. Ok. Cualquier cosa me avisan, porque me tira, me está tirando una notificación de que, de que puede que se interrumpa, porque la, el internet es inestable. Pero no entiendo por qué, si ustedes me ven bien y yo los veo bien, no debería de. Pero bueno. So, I'm so glad to see you here. Supongo que los demás van a irse integrando de poquito en poquito. And we are about to start. First of all... Hagamos un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase, bueno, las clases pasadas, las clases pasadas. So, um, tell me, what do you remember about the last classes? Los going to los dates. Dates, ajá. Eh, los doble question excellent double H questions too okay thank you so much Blank okay so we saw um the dance simple future we saw the dates and we talked about um uh, double H questions of course you were doing 
um, double H questions yesterday. So we're going to continue with something similar, but different topic. And I'm going to show you my screen. The today's uh, topic is my body. We're going to talk about body. And we're going to talk about like something, uh, some illnesses that maybe you can have and the parts of the body. And we're going to read about it. And of course, we're going to talk about and the double H questions again. So um, for this, I'm going to show you my screen and we're going to do the conversation. Vamos a hacer la conversación. Y me avisan cuando la puedan ver. Yeah. Yeah. Se ve bien? Yes. yes. Okay. So, for this class, we have this topic that is my body. We're going to talk about our bodies and the parts of the bodies, of course. And this is a little conversation about I feel homesick. Okay. Homesick. So, we're going to talk about it. For this um, reading, I need to volunteer someone to be Brian and someone to be Kenichi. You can raise your hand if you want to. Okay, Eric, you're going to be Brian. I need someone else to be Kenichi. The other guy. Someone else? Stephanie. Okay, Stephanie is going to be Kenichi. Okay. So we have um, this conversation. Go, guys. You can start. Hi. Hi. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What the matter? Well, I have a headache in a big stage. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help Lip Hey lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Excellent. Thank you. Okay. So just a little conversation about um these people who has homesick. Do you know what is homesick? Do you know what what homesick means? Do you ever heard about homesick? No, no one. Okay, so uh, I I love this this word because it's one of of my example of a uh, context language. Eh, Se acuerdan que yo les mencionaba en alguna de todas estas clases. Estoy segura que lo mencioné que el inglés es un idioma bien contextual. So homesick está es una palabra que está compuesta de dos palabras. Home que es casa, que es mi casa, la casa, y sick que es enfermo. Sick es enfermo. Cuando les digo homesick, ¿qué se les viene a la cabeza? Si juntan las dos palabras, ¿qué podrían pensar si yo les digo I feel homesick? Eh, que está enfermo. Estoy enfermo en casa. Enfermo. A little bit por ahí. <ríe> cerquita, cerquita, vamos nadando cerquita. Que la casa está arruinada. No, no, no. That, that isn't. Um, this is something like, for example, when I am away of my home and I feel homesick, when I am away, for example, uh, when you need to travel so far, you need to travel so far, 
and you go, for example, to other country and you miss your home. What's the the Spanish word to call homesick? When you miss your home. <laughs> okay, vamos tirándole, vamos tirándole, nos vamos acercando, okay? Homesick. Que está, Ajá. Que está en casa enfermo algo así. Mm, en realidad, homesick no es que esté enfermo en la casa, que sí esté contextual, pero es nostálgico. Es como estoy homesick, es como enfermo de la casa, pero, pero okay, no porque... bueno, está. Yeah, no porque está enfermo en la casa, sino porque está nostálgico, porque extraña esa, esa, esa casa. O extraña su hogar. Se verga, cabrón. Sorry. Perdón, vengo manejando. Ah, ok, don't worry. Sorry, I'm, I'm, I'm driving. Ah, ok, ok, ok. Don't worry. Ok, so this is homesick. Es nostálgico. Sí, cuando usted extraña algo o alguien, you can be homesick, nostálgico. As you can see, there is Kenichi who is from Japan and he feels homesick. He feels some He feels homesick. <laughs> I'm sorry. He feels homesick. Es, él se siente nostálgico because he's missing Japan. Él está extrañando su casita, su país, Japan. So that's the reason why Brian says that uh, they must have a lunch in a new Japanese restaurant. It's like, uh, it's not the same thing that like bring you to home, but um, it can make you feel uh, near from, from your home. And it can be like a medicine from the homesick. Y puede ser como una medicina para la nostalgia, acercarse un poquito a su, a su casita. Dice Altagracia que no me escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, yes, sí, sí. Ah, ok. Yes. Ah, entonces, quizás es su, es su internet. Altagracia puede entrar, puede tratar entrando, ¿cómo es? Saliendo y entrando de nuevo al Zoom para ver si eso le funciona. Ok, puede que sea su, su, su internet porque los demás me escuchan bien. Y, y se acuerdan que todas las clases quedan grabadas y las subo siempre después. Así que cualquier cosa que se pierdan alguna, eh, algún pedacito o la clase porque tienen algo que hacer o, o, o lo que sea, saben que ahí está la clase grabada. Ok, so uh, this is homesick. Aprendimos una nueva palabra, nostalgia. This is homesick. Ok, so for this, do you have any questions about the vocabulary that we have here? Um, back, back edge, o no sé cómo es que se pronuncia, teacher. Back edge, uh, es como, es, es la unión de dos palabras. Back es, es, es espalda y ache okay. es dolor. So, back ache es dolor de espalda. Okay, okay, thank you. A pleasure. We're going to see the, the, the aches, um, uh, then, right? We're going to see the aches then. The illnesses, que son... And I, que son las enfermedades, illnesses. Okay, so we have these parts of the body. Creo que se ve lo suficientemente grande y lo voy a ir bajando para que lo vayan viendo. So uh, this is a part of the body. We're going to see part of the body. Es muy posible que ya se sepan algunas y que otras quizás las estén conociendo ahorita. Pero pues, eh, y estas son como las más básicas. Of course, hay un montón de, de, de parts of the body, nombrar cada hueso y cada órgano, right? Cada sistema que tenemos is like um, a lot of vocabulary. But we're going to see like for the, uh, for the, the, the face, for the face, como lo que vemos de frente. So, um, for this part, I'm going to tell you the pronunciation of the words and you're going to repeat it after me. Ok, yo voy, a yo voy a darles la pronunciación de cada palabra y ustedes van a repetir todos al, un al unísono eh, la palabra, ok, para asegurarnos que todos se les aprendan, ok. No les digo vayan uno por uno porque, pues, si no nos tardamos en la vida. Pero les vamos a ir repitiendo una por una, ok. Repeat after me, everyone. Head. 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 Yeah, ok. What is head? Cabeza. 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 
cabeza, excelente, yo estoy fantástico, ok, head, cabeza, yeah, like, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon esa canción, pero la de, zombie, ah, sí, la de los zombies también, es cierto, <risa> habla de como de, de todas las partes de la, de, del cuerpo, es cierto, no, no me había puesto a pensar en eso, pero eh, a, la de shoulders and toes, Um, I really like it because it helped me to learn um, the parts of the body. So this is head, okay, head, cabeza. Okay, repeat after me. I. 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 Es eh, ojos. Ay, es ojo y ay, es ojos. No sé si lo dije al revés al principio, pero la claro por si lo dije al revés. Ay, es un ojo, ay, es tus ojos, ¿ok? Ay. I'm sorry, les, yo les, les siempre les digo a mis alumnos que a veces me trago un montón al hablar, pero creo que es por mi hiperactividad. ¿Ok? This is air. Repeat, air. Air. Mm -hmm. What is air? Oído. Oído. Oreja. Like oreja. Yes. Oreja. Sorry. Ajá, oreja. it's like oreja. Perfect. No, you're doing fantastic. Don't worry. Okay. How do you say oído? It's. Yeah. It's here. Excellent. To hear. And es parte de los sentidos, of course. Air es la oreja. Es la, la oreja, la lel. Esta cosita que vemos aquí, esto, esta es la oreja. Y um, heard es el, el, el sentido de oír, de oír. Sí, excelente. You're doing fantastic, ¿ok? Repeat after me, nose. Okay. No. Nose. Nose. Nose, perfect. Nose. Ok, what is nose? Nose. Nariz. Nariz. Nariz, perfecto, nariz. Ok. You are doing fantastic, nariz. ¿Cómo le decimos al sentido de oler? Olfato. Sorry? Olfato. Ajá. Uh -huh. ¿Y how do you say it in English? Olfato. Uh, I don't know. <laughs> you know, it's a verb. It's a verb. You know. I don't know. <laughs> no. Okay, it's a smell. A smell. Okay? Yeah. It's olfato. Okay, you're doing great, don't worry. Okay, repeat after me. Mouth. 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 Excellent. Mouth. La boca. Mouth. Mouth. La boca. Yes. Inside of the mouth, you can find the tooth and the teeth. Okay, repeat. Tooth. 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 Excellent. Repeat. Teeth. 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 Excellent. Oh. Okay. Excellent. Thut is just one, and thit it's the plural. Okay. Yes. Okay. Perdón. Ah, yes. Thut and thit. Thut is just one, and thit it's oh. plural. All my thit is like todos mis dientes. See, thut is just one. Okay. Repeat after me. Chin. 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 Ah, no los oigo repitiendo a todos. Repeat chin. 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 Excellent. Oh. What is chin? Eh, mentón. Barbilla. Un mentón. Mentón. Barbilla. Mentón no barbilla. Mentón no. Barbilla. Sí, cualquiera está bien. Mentón, ah. barbilla. Uh, hay otra palabra ¿Cómo se les dice en el buen salvadoreño? La quijada les Yes Ok, la quijada That's chin, ok, permítanme Quiero ver, Stephanie dice ¿Cómo se escribe olfato? Se escribe así Smell Like this no. uh -huh. Es el verbo Es un verbo uh, también, right Ok Chin, de, de la quijada, el mentón, whatever you want to say, chin. Okay, repeat after me. Back. 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 
Back. Back. Back. What is back? El hombro. Espalda. No. Espalda. 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 Ajá, espalda. Excelente. Ajá, espalda. That's back. My back. ¿Se acuerdan que les estaba hablando eh, ayer o anterior? No me acuerdo cuando fue que les hablé de, de los idioms, que son esas cosas que tienen significado en su propio idioma para traducirlas, pues que pierdan el significado. Y les decía que hay un, hay un idioma en el inglés que se dice, you scratch my back and I scratch yours. Back is like espalda y scratch es rascar. So, es, les decía que traduciéndoles como tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya, pero que significa algo así como cuidarnos las espaldas mutuamente. So, uh, back is espalda, my back, mi espalda, my back, ok. My back, mi espalda. Excelente. Repeat after me. Shoulder. 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 Excellent. What is shoulder? Hombro. Shoulder. Hombro. Los hombros. Perfecto. This is shoulder. Yes. Hombro. Okay. You are doing fantastic. Okay. Repeat. Chest. 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 Okay. What is chest? Pecho. Pechuga. Pecho. Pecho. Pecho, yes, my chest. My chest, like, mi pecho. Mm -hmm. Okay, repeat after me. Um, stomach. 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 Excellent. Como con K al final. Stomach. 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 What is it? Stomach. Stomach. Thumb. Thumb. Okay, repeat. Thumb. 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 Excellent. Do you know what is thumb? Thumb. 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 It's a finger, of course, but it's this, this finger. Pulgar. Yes, exactly. Thumb. It's pulgar. It's my pulgar. Okay, repeat hand. 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 Oh, throat. Throat. Uh -huh. throat. What is throat? Cuello. No. 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 Neck. Neck is cuello. Garganta. 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 Exactly. That is throat. My throat. Mi garganta. For throat. example, when you have a, like a sore throat, sore throat is dolor de garganta. Uh, when you are bad and you say like, a, <laughs> I feel so bad. Um, I have a sore throat. That is the throat, like no. la garganta. And this is neck. Repeat okay. neck. 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 Ahora sí es el cuello. Ahora sí es el cuello. Neck, neck es cuello. Throat es la garganta, es la parte como interna, right? La garganta. Okay. Repeat after me. Wrist. 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 Excellent. Do you know what is gris? Eh, muñeca, con la muñeca. Muñeca, yes, of course, muñeca. con la muñeca, of course. Muñeca, like mi muñeca. Excellent. Repeat after me, arm. Arm. Arm, arm. arm. it's like the complete one, like arm. Okay, what is it? Brazo. Brazo, perfect. Repeat after me, elbow. 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 Okay, no les escuché todos. Repítelo. Elbow. Elbow. Excellent. What is elbow? Do you know what is an elbow? Codo. 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 Perfecto. Excellent. You are doing fantastic. Okay. Codo. You are doing great. Okay. Bajemos un poquito más. Repeat after me. Leg. 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 Excellent. What is a leg? Yeah. Pierna. 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 Excellent. Pierna. Okay. Excellent. Repeat after me. Knee. 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 Knee
Nini. What is a knee? Rodilla. Rodilla. Yes. Excellent. Knee. Um, para decir como hincados o, o como esa palabra hincados en inglés se dice como down, down on the knees. Como abajo en las rodillas. Se vendría, se vendría traduciendo, digámoslo, si lo traducieran directamente al español. Pero es como cuando nosotros decimos hincados. Down oh. on the knees. Uh -huh. Like, I'm down on my knees. Como estoy en casa. I'm down on my knees. Okay, repeat. Ankle. Ankle. Uh -huh. Ankle. Okay, what is it? Uh -huh. Ankle. Tobillo. Tobillo. Excellent, tobillo. Excellent. You are doing great. Okay. Um, you can say, like, for example, I have a broken. Uncle, tengo un tobillo roto, por ejemplo. Y se lo, no sé si se puede romper el tobillo, pero creo, creo que sí, se puede romper. Y yo, y yo sí, no sé si se puede romper. La medicina no es mi fuerte. But this is the ankle, like the tobillo. Ok, repeat, foot. 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 Ajá, foot is just foot. one. Just one. Yeah. And repeat, fit. 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 Excellent. Fit is a plural. Yeah. What is it? Foot. Fit. Pie. Yeah. Pie. Yeah. Y pies. Exacto. Pie y pies. Foot is just yeah. one. Yeah. Solo uno. Uno de mis pies. And fit is like both. Los dos. Mis pies. Okay. Yeah. And the last one that is toes. Repeat. Thaus. Oh. 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 Yes. Thaus, que siempre son dedos, pero de los pies. <laughs> okay. Excellent, Thaus. Okay, you are doing fantastic. We did it so great with this. I'm just going to repeat it one more time, just if you didn't hurt just one of this. I'm going to repeat mm. it. This is head, eye, ear, nose, mouth, foot, feet, chin, back, shoulder, chest, stomach, thumb, hand, fingers, throat, neck, wrist, arm, elbow, leg, knee, ankle, foot, feet, and thighs. Okay? Do you understand? Do you have any questions about the parts of the body? Pregunta sobre la canilla. <laughs> La canilla, en el buen salvadoreño diríamos ni como canilla. Yes. Okay, do you have any questions about this? No? Um, no, perfect. So we no, have... Sure. We have... No. Okay, no. perfecto, perfecto. So, ahora vamos a ver las illnesses. Les voy a mostrar mi pantalla. Y me avisan cuando la puedan ver. Que huele a pollo campero. Oh, ya es hambre. Sí, definitivamente. Yo creo que solo es el hambre. Huele a pollo campero. De verdad, huele a pollo campero. Ya han llevado pollo, entonces. Quizás. Compré. Maybe. De verdad, huele a pollo campero. En serio, lo juro. Yo no sé si es el hambre o qué, pero huele a pollo campero. Compró, no las invitó. Ay, no, no yo, ni yo sabía. <ríe> Capaz no es pollo campero yo haciéndome ideas. <ríe> ya, mi. Ya, yeah, ok, perfect. Yes. Este es el mismo que teníamos allá, pero decidí mostrárselos en el libro porque aquí se ve muy chiquito. Pero en el dado caso que quieran tomar una sola foto, um, si quieren mandarlo al grupo, pueden tomarle una foto completa para que vean ahí todas los, todos los, las partes del cuerpo. Ok, así completito. Se ve como chiquito y por eso no lo quise poner así. Um, para que lo vean como mejor en grande Pero para tenerlo ahí guardadito Pueden tomarlo en screen y se los Bueno, se los voy a pasar Y vamos a ir a la siguiente diapositiva This is the illnesses Que son las enfermedades, ok Illnesses Ay, me ha dado hipo, perdón Illnesses que son enfermedades, ok Todas las cosas que nos pueden doler Que podemos sentir This is illnesses, okay? When you are talking about your body, it's important that you can know um, how to talk about illnesses. And 
Um, for this part, like this is a vocabulary, and we're going to do the same. I'm going to repeat the word, and you're going to repeat it after me. I'm going to say the word, and you're going to repeat it after me. Um, and we're going to uh, tell what is it, okay? The first one is the backache. Repeat backache. Backache. Back Excellent. Backache. What is a backache? Dolor de espalda. Dolor de espalda, yes. Backache. Look at this. Ache, esta palabra que ven aquí, ache, así como H. O sea, escrita así como H, pero se pronuncia ache. Esto prácticamente significa dolor. Ok, prácticamente significa dolor. Les decía que en, en inglés es, es de esos idiomas son, que son tan contextuales que usualmente lo que tiene que hacer es poner el nombre de la parte del cuerpo, ponerle el, el ache al final y ya se traduce al dolor de esa parte del cuerpo. En español usualmente somos un poco más claros de me duele, por ejemplo, doy a expresar que me duele la espalda. Y en inglés, you can say only backache. I have a backache. And just like that, right? Back de espalda y ache de dolor. Back ache. Okay. This um this is an earache. Repeat earache. Ear ache. Ear ache. Ear ache. Dolor de oído. Dolor de oído, exacto. El dolor de oído. Como cuando va a la playa y se le mete agua y después queda ardiendo. Queda doliendo la que esta infección se puede hacer como en, en, en el oído. That's an earache. Ear de la oreja. Ache, de dolor. I have an earache, un dolor de oído. Sí, me está doliendo el oído. That's an earache. Ok. Yes. Earache. Earache. Yes. O sea, ya cuando, lo di ya, ya cuando lo van diciendo rápido, ya no se escucha como la separación. de ahí. Yo solo hice como backache o earache. De verdad, sí se escucha como si era earache. Backache. Um, and something like this, but... Es, se les digo así como pronunciado despacito para que ustedes escuchen la pronunciación correcta y ya cuando ustedes estén hablando rapidito ya, es, ya a veces ya les entienden. This is an earache. Okay. The other one, this is a headache. Repeat headache. 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 Ajá. ¿Qué es Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Es dolor de cabeza. Head. Proviene de head, que es cabeza, y ache, que es dolor. I have a headache, a terrible headache. Sí, me duele la cabeza, me duele horrible, horrible, por ejemplo. I, I have a headache, I, I am like, no estoy soportando hoy. I feel so bad, that's a headache, okay? Head, that means cabeza, ache, that means dolor, headache. Okay, migraña se dice migraine, repeat migraine. 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 Ajá, exacto, se lo puede escribir. Migraña, this is migraine. Se escribe así, migraine. I got migraine. Migraña. Para esa ocasión podemos usar las dos dichas, migraine. Yeah, of course, dependiendo de lo que usted tenga. Pero no es lo mismo un dolor de cabeza o una migraña. Las migrañas son más fuertes. Uh, por ejemplo, yo no tengo migraña, pero sí tengo dolores de cabeza a veces. Como por ejemplo, cuando ya, eh, cuando ya viene la regla y empiezan a tener cambios físicos, ay, hay un montón de cosas, de síntomas. Solamente el dolor de cabeza es algo bien común entre las mujeres. So, it's not the same when my mom has... Migraine, cuando mi mamá tiene migraña, que es todavía más fuerte. Yo no tengo migraña, no sufro, no sufro de migraña. Pero, of course, es un dolor de cabeza intenso. Ese que no se quita casi que con nada. Y mejor porque no, no me cae bien la, la cafeína. Y, y, y lo que se, las pastillas hechas para tratar la migraña están hechas de cafeína. Una vez que me dio una mi mami porque no me dejaba de doler la cabeza. Y... O sea, se me quitó el dolor de cabeza, pero terminé llorando de la ansiedad. No me pasaba la ansiedad. This is migraine. Migraña. Ok. This is um, stomach ache. Repeat stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Uh -huh. Dolor de estómago. Ajá, dolor de estómago. Perfect. Que viene de stomach, que es estómago, y ache, que es dolor. Stomach ache. Ya... 
dicho como de corrido, se escucha como si dijera cake de pastel. Stomach cake. It's like un dolor de stomach. Right, dolor de estoma. When you feel, when you are feeling so bad of you, um, of your, um, of your stomach, you can say I have a stomach cake or a gastritis, que también es, es like eh, gastritis, gastritis que es igual, se escribe exactamente igual, the gastritis, gastritis, and stomach. Cake. Okay, the next one. This is toothache. Which is toothache? Toothache. Huh? Oh, no, let's escucha. Repeat. Toothache. Toothache. Dolor de muela. Dolor de dientes. Yes. O de muelas. Yeah, you can be. It can be. Usualmente no hacemos separación. <laughs> that like a toothache um, when you are feeling so bad and you say oh my god I have a toothache como cuando me estaban saliendo las bueno me siguen saliendo las cordales um, que horrible que horrible, más que las mías todas vienen pandas y todavía no me las he sacado pero tengo las cuatro cordales y tratando de salir it's a terrible toothache es horrible el dolor de dientes this is a tooth que viene de dientes y ache de dolor ok Ah, uh, this is cold. Repeat cold. 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 Excellent. What is cold? Resfriado. Resfriado. Yes, that it's cold. Resfriado. Que, um, it's like when you are feeling so bad and like you have, um, this bad feeling and you have the cold, right? Como que se resfrió. Usualmente cuando el clima cambia a climas muy intensos, puede ser que una se, se, se enferme. And that's a cold. Okay, repeat. Cough. A cough. 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 Excellent. What is cough? Like. <laughs> yes. Yes, tos, o como diríamos en el buen salvadoreño que le dicen la tos de chucho cuando uno estaba de toser y toser y no se le pasa, la tos de chucho, that's tos, uh -huh. yeah, that's a cough, that's a cough, like, <coughs> cough, okay, repeat after me, fever, 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 fiebre, Fiebre, excelente, fever, fiebre, like height, a temperature, como cuando tenemos temperatura bien alta, that's the fever. It can be linked with the headache, puede que tenga dolor de cabeza y de una sola vez fiebre, right? And flu, repeat after me, flu. 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 What is flu? Gripe. Gripe, excelente, gripe. That's flu. When you feel so bad and it can be um, linked with the sore throat that is like, uh, cuando a veces cuando tenemos gripe, incluso puede que nos duele la garganta. So that's the flu. Repeat after me. Sore eyes. Sore eyes. No los escucho todos. A oh, una persona te escuché. Repeat. Oh, yeah. Sore eyes. Sore eyes. Sore eyes. Sore Excellent. Um, what is sore eyes? Infection in los ojos. Yeah, como, como un dolor en los ojos, un ardor. Drogado. Como yeah, ojitos yeah. irritados, inflamados, adoloridos, whatever you want to say it. Like, uh, for example, sometimes I can't see um like so well. Cuando no puedo ver muy bien, usualmente uso lentes, pero cuando no puedo ver muy bien, me dan como, se me ponen secos los ojos y me empiezan a llorar. So, ese dolorcito como feo de los ojos, that is sore eyes. Dolor de ojos. Bueno, igual cuando, cuando uno suelda, suelda con, con aparatos de soldar. ¿Duelen ponen... los ojos? Sí. Ah, ok. Look at this. Ahí tenemos... Otro, otro ejemplo de cómo utilizar sore eyes. Cuando están soldando y se que duelen los ojitos. Ay, no, qué horrible debe ser. <risa> Nunca he soldado en mi vida. Pero sí se ve doloroso. Que la luz es bien intensa, ¿no? Doloroso. 
Ya se ve doloroso. La luz es bien intensa. Ok, and the last one is sore throat. Repeat, sore throat. Sore throat. Excellent. Throat. Perfect, you're doing great, ok. So, this is sore throat, yes? La A no se menciona, entonces. Perdón, perdón. La A no se menciona, ¿verdad? Um, sí puede decir la yo, yo, me, yo la omití para efectos de darles el vocabulario pero por ejemplo cuando usted dice que lo tiene si dice como I have yo tengo I have a sore throat I have the flu I have a fever I have a cold I have a toothache esa A es como para parte de para que la ponga justo con, con, con toda la oración no, ajá ok exacto yes ok Um, let me see, just, eh, Eric lleva la an, acuérdense que lleva eh, la an porque eh, la palabra comienza con vocal, entonces cuando la palabra eh, seguida de la a comienza con vocal, la a lleva una n, an Eric, y de ahí todos los demás son a, ok, so this is the illnesses, do you have any questions about it? No, teacher. Mm -hmm. Richard dijo que migraña My ¿Cómo sería? Se los dije aquí por el chat No sé si No, ah, pues no lo vi yo Porque me saca Ajá. Mire, yo, yo les recomiendo ponerla Aquí lo dejé en el chat, no sé si lo pueden ver Pero es migraine y se escribe migraine Y se pronuncia migraine Y es eh, ah, mi, mi, mi tip Que yo al menos cuando yo estaba aprendiendo inglés Yo lo que hacía era que escribía la palabra Tal cual eh, debe escribirse entre paréntesis le ponía cómo se pronuncia porque pues en el inglés como que a veces las pronunciaciones son un poquito diferentes, ¿verdad? Yo sé que la, las pronunciaciones a veces es como lo que más nos cuesta porque las palabras llevan bastantes eh, pronunciaciones distintas, las vocales tienen varias pronunciaciones en el inglés, no como en el español que tiene una sola so yo le pongo la palabra normal entre paréntesis, cómo se pronuncia y a la par lo que significa. Así no se me olvida ni cómo escribirlo, ni cómo se dice, ni qué significa. Entonces, y se los puse así como puse migraine en el chat, así lo pueden poner ustedes en donde sea que tomen notitas para que no se les olvide cómo se okay. escribe la palabra, cómo se pronuncia y qué significa. Okay, that, that's my y, tip, de mis tips. Mis, sí, dígame. Y, y se podría hacer, digamos, en algunas clases, algún vocabulario para que nos ayude un poquito más. Eh, ¿De vocabulario? Palabras, ¿De qué en específico? De algunas palabras que no conozcamos. Ah, uh, ¿like this? Uh -huh. ¿Como esta? Sí, sí, en, en, en las clases vamos a ir viendo distintos vocabularios que les voy a ir dando. Eh, y que, que van como linkeados, like, se me olvida cómo decir esto en español. Como, y, y que en inglés es tu link, sí, bueno. pero... Vinculados. Atachados. Vinculados. Vinculados. No. En inglés es to link y es vincular. Um, to link es um, que van vinculados con los temas que vamos viendo. Eh, esto es parte, este vocabulario es parte de lo, que, de lo que tenemos en el libro y de ahí lo saqué, of course, pero sí vamos a ir viendo vocabulario, vamos a ir viendo tense, que es importante. Todo es importante en el inglés. En real. Bueno, en cualquier lenguaje es importante saber cómo usar los tiempos, pero también cómo decir todo lo que tenemos alrededor, right? Sí, ¿De qué me sirve utilizar? Saber cómo se utiliza el simple future, pero no sé cómo decir que me duele la cabeza. So, it's like, um, we need to, to learn how to use the, um, um, the vocabulary too. So, this is a little vocabulary about illnesses, que son un pequeño vocabulario y también vimos partes del cuerpo. Do you have any questions? No, teacher. No? Está bien. No, no. Ok. No. So, let me know if you, if you remember, ok? Vamos a ver si se acuerdan. Ahorita que ya les quité mi pantalla, vamos a ver. Um, ¿Cómo se dice dolor de cabeza? Excelente. Perfect. You're doing great. Okay. ¿Cómo se dice dolor de espalda? Backache. Backache. Okay. 
Pancake, ok. ¿Cómo se dice resfriado? Cold. Cold, excellent. Cold. Oh. Yes. Ok, how do you say uh, fiebre? Fever. 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 Fever, perfect. Okay, how do you say um, dolor de dientes? Toothache. Toothache. Uh -huh. yes. Like a toothache. Excellent. Toothache. Dolor de dientes. Tooth de dientes. Ache de dolor. Okay. How do you say dolor de oído? Uh, his, 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 his. Eric, excellent. Eric. Um, uh -huh. No se, no se preocupen Eric. con las pronunciaciones, les vamos a. Uh, yo digo que es algo que mientras más se practica, más queda claro. Pero lo importante es que tengamos claro cómo es la palabra. Ok, how do you say dolor de estómago? Stomach. Stomach. Stomach cake. Okay, excellent. You are doing fantastic. I think everything is good with this. Creo que todo está bien con esta parte. Um, si alguien tiene alguna otra pregunta, me la puede hacer. Y si no, vamos a pasar a un speaking activity. Miren, yo no sé por qué no puedo crear rooms. No entiendo. Pero este va a ser un speaking activity individual. Ok, les voy a dar una preguntita y vamos a tener unos minutos para que ustedes la respondan en casita y luego vamos, al, bueno, voluntariamente alguien me la va a compartir. So the question is, what are you going to do the next Christmas? What are you going to do the next Christmas? Los dejo aquí. The next Christmas. The next Christmas, what? right. Um... Ok, quiero al menos cinco oraciones de cosas que vayan a hacer, ok. No necesariamente tiene que ir todas en oraciones, puede ser como usted contándomelo, um, o si quiere hacer las oraciones, ¿está bien? El punto es que sean al menos cinco cosas que usted va a hacer. What are you going to do the next Christmas? ¿Qué es lo que van a hacer en la siguiente Navidad? Sí, momento de hacer planes. Ok, so do you have any questions? No. No, todo bien, todo cool. Perfecto. Okay, so um, I'm going to turn off the camera and the microphone just for a few minutes. Vamos solo unos cuantos minutos, a lo mucho cinco minutos para hacer este ejercicio que ustedes lo hagan en casita. Y a los cinco minutos lo vuelvo a activar y ustedes voluntariamente, quien quiera, me lo va a decir. Okay, so go guys. Tienen cinco minutitos para hacer el ejercicio. Go.
Esto de aquí, como esto de hasta que te me pase, va. Sí, espérame. I'm here again. Todos ready? Tienen sus ejercicios listos? Yes. yes. Sí. Okay. Voluntariamente, díganme, ¿quién quiere pasar? Blanca. Okay. Luego Eric. Okay, Blanca. Okay. I will have dinner with my family in Dauhan. Share memories. Visit my grandparents and thank you for allowing, allowing us to have a Christmas together. Ok, no sé si es a mí, pero se me, se me cortó un poquito el audio y no sé si es el audio de Blanca el que se corta o el mío. Pero eh, les... Ajá. Lo vuelvo a repetir. No, no, sí le alcanzo a escuchar, solo se me trabó okay. un pedacito. 
Okay. Thank you, Blanca. Okay. okay. Sí, sí, sí me ven y me escuchan, ¿verdad? Me fui. Yes, yes. Ah, yes. Y, yo, y yo me decía, me fui. <risa> no, es que me We sale como por la verdad una notificación que dice que... We are que... going to have dinner as a family. Uh -huh. Let's go to the chore. Let's go to visit grandfather. Going to visit your father. Ok, mm. excellent. That's it. Lo repito, teacher. We are going to get a gift. We are going to have dinner at a family. Uh, let's go to the shore. Let's go to visit grandfather. Ok. Thank you so much. Ahora sí si lo escuché bien. Se me, a mí se me estaba trabando el audio, David. No era blanca, era yo. Ok. Thank you so much, Eric. Thank you. Ok. Someone else. ¿Alguien más que me lo quiera, que me lo quiera decir? Sus oraciones. No one else. No one else want to. Aquí hay 11 participantes sin mí. Uh, y dos me lo han dicho. O sea que hay otros nueve personitas por ahí que yo sé que quieren participar. Al menos uno. Tell me. Es por la señal. Ah, sí. Ya, a mí se me está trabando un poquito también. Eh, pero el audio. Pero, ¿alguien más quiere participar? Vamos a cerrar la clase con una participación más. Una, una. Do it, guys. Ok, alta gracia. Tell me. Sí, un poquito mal, pero eso quiero hablar mucho. Ah, ok, ok. Um, se me corta un poco la... Eh, eh, no, no escucho muy bien. Uh, eh, I am going on a trip to Houston, Texas to visit my cousin and nephew. We will also cook traditional food, Salvadorian. Mm -hmm. Okay, sorry. That's it. Okay, thank you, thank you. You did it great. Okay, um, excellent. You did it so great with this. Okay, guys, I need to know if you have any questions about the class. Is there anything else I can do for you? No. No. That's no. it. Okay. Um, vi que les pasaron aquí al grupo de WhatsApp. Ya alguien les pasó el vocabulario, así que ya lo tienen por allí. Y pues no olviden darle una reposadita aunque sea a las clases y terminar la sección 1 y 2 que son para el día de hoy a la medianoche. Y pues sí. si ya no hay más preguntas, los voy a ver el lunes, ¿ok? See you on okay. Monday. Bye. Take Bye. care and enjoy your weekend. Bye. 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 Bye.